വിശുദ്ധേവസ്യംപിതാവിൻ്റെ വണക്ക മാസം ആറാം തീയതി മിഷിയാട് വളർത്തു പിതാവായ വിശുദ്ധേവസ്യം പിതാവ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് യേശു മിഷിയായുടെ വളർത്തു പിതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ യേശുവയുടെ പിതാവായ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനം യവസ്യ പിതാവിന് ലഭിച്ചായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ മഹനീയമായ സ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മഹനീയമായ സ്ഥാനം ഭൂമിയിൽ വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ യവസ്യ പിതാവ് പത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ മാത്രമേ ആ ദൈവിക സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കർത്താവ് ഈശോയുടെ ശാരീരികമായ സംരക്ഷണത്തിനും ശിക്ഷണത്തിനും പരിലാളനയിലും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിചരിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് വളർത്തു പിതാവായി നിന്നുകൊണ്ട് ദേവസ്യ പിതാവ് ഈ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും വളർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വളർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റാർക്കും ലഭിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റ് മറ്റാർക്കും അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് ലഭിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് ആ ഒരു വലിയ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം യേശു യേശുനാഥനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവിന് യേശു വിശിഹായുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നമ്മൾ സഭയുടെ പഠനമനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു മിഷിയ നമ്മെ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടു ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂതാശയാണ് എന്നാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂതാശയായ യേശുനാഥനുമായി ഏറ്റവുമധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ദേവസ്യ പിതാവ് ആ കുതാശ വഴി ദൈവവുമായും ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം പുണ്യത്തിലും വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത്രയേറെ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവിൻ്റെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവ് യേശുവയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് തച്ചൻ പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആ ജോലി ഈശോയെയും ഈശോയവസ്യപ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈശോയുടെ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെ ആ ബന്ധത്തിലൂടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പനെന്ന രീതിയിൽ യവസ്യപ്പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത യേശുവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അപ്പോൾ യവസ്യപിതാവിനെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അനുസരിച്ച വ്യക്തി യവസ്യപിതാവ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ യേശു അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ദൈവം ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരിച്ച കന്യാമൃത്തി യവസ്യപിതാവിനെയാണ് ആ വലിയ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവം അനുസരിച്ച വ്യക്തി എന്ന് യവസ്യപിതാവിനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യവസ്യപിതാവിൻ്റെ മഹനീയത മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മധ്യസ്ഥ ശക്തിക്കും അതേ ബലവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഈ യേശു യേശുവ അനുസരിച്ച വ്യക്തിയാണ് യവസ്യപിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇപ്പോഴും യവസ്യപിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു കേൾക്കും നമുക്കതിൻ്റെ ആ വലിയ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയുടെ വില നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വചനത്തിൽ യേശുനാഥൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന വരുന്നവന് ഒരു പാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നവന് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവന് ഒരു പാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വചനത്തിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവന് തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്ര എത്രയോ പാത്രം വെള്ളം കൊടുത്തു എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിയ പ്രതിഫലമായിരിക്കാം യേശുദേവ സ്യപിതാവിന് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിവെച്ചത് വചനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വലിയ 
വാഗ്ദാനം വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിന് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ മഹനീയ സ്ഥാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വളർത്തു പിതാവെന്ന മഹനീയ സ്ഥാനം വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവ് പേറുന്നതിലൂടെ അത്ര കണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോസേ പിതാവ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അപ്പം ആ ബന്ധം ആ മധ്യസ്ഥ ശക്തി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവ് വഴി സമർപ്പിക്കും ജപം ദൈവകുമാരൻ്റെ വളർത്തു പിതാവായ വിശുദ്ധ യോസേപ്പെ അങ്ങേക്ക് യേശു മിശിയായുടെ മേലുള്ള അധികാരം എത്ര അത്ഭുതാവകമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു പുണ്യപിതാവെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും യേശു മിശിയ നിരസിക്കയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈശോയെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കുവാനും ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങ് ഈശോയോടു കൂടിയും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തനാകുമാറാകട്ടെ ആമേൻ പ്രാർത്ഥന അത്യന്തം നിർമ്മലയായ പരിശുദ്ധ കന്യയ്ക്ക് ഭർത്താവായി നീതിമാനും വിവേകിയും വിശുദ്ധനുമായ യോസ്യപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിലും വേദനകളിലും ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്രയവും നൽകുന്ന പിതാവായി അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയിച്ചുകൾ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൻ സുഹൃത്ജവം ദൈവകുമാരൻ്റെ വളർത്തു പിതാവെ ഞങ്ങളെ അവശ്യ നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമാകണമേ ദൈവകുമാരൻ്റെ വളർത്തു പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹായമാകണമേ ദൈവകുമാരൻ്റെ വളർത്തു പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹായമാകണമേ ആമേ